யாதும் ஊரே யாவரும் கேலி விச் மீன்ஸ் ஐ எம் அ வேர்ல்டு சிட்டிசன் எவ்ரி சிட்டிசன் இஸ் மை ஓன் கிட் அண்ட் கின் ஏடபிள்யூஎஸ் படிக்கணும்னு பிளான் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஏடபிள்யூஎஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஸோ என்ன நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் ஆகும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் இந்த வீடியோ சீரீஸில் ஒன்று ஒன்றா லிஸ்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேஷன் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது மேண்டேட்ரி ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக முடிக்கணுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் ஸோ எந்த ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ட்ரைனிங் வந்து கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்டட் ஸோ அந்த ட்ரைனிங் வந்து எது மூலயமா வேணால் இருக்கலாம் ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங்காக இருக்கலாம் பட் ஏடபிள்யூஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது மேண்டேட்ரி கிடையாது சில பேர் ரியல் டைமாக யூஸ் பண்ணி அப்படியே எக்ஸாம் எழுதணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அது மேண்டேட்ரி கிடையாது பட் ரெக்கமெண்டட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன் எனக்கு கரெக்டானதாக இருக்கும் ஸோ ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேஷன் பார்த்து வந்து ரொம்ப பெருசு அசோசியேட் லெவல் இருக்குது ப்ரொஃபஷனல் லெவல் இருக்குது ஸ்பெஷாலிட்டி லெவல் இருக்குது பிகினரில் ப்ராக்டிஷனர் க்ளவுட் ப்ராக்டிஷனர் லெவல்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அசோசியேட் லெவலில் வந்து மூணு லெவல் இருக்குது சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் அசோசியேட் சிசாப்ஸ் அசோசியேட் டெவலப்பர் அசோசியேட் அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் இருக்குது டெவலப்பர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் லெவல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷாலிட்டி லெவலில் வந்து மிஷின் லேர்னிங் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அலெக்ஸா ஸ்கில் பில்டிங் கேப் ஸ்பெஷாலிட்டி லெவல் இருக்குது நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்பெஷாலிட்டியில் இருக்குது பிக் டேட்டா ஸ்பெஷலிஸ்ட் லெவல் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான சர்டிஃபிகேஷன் எது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு என்ற ஒரு லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க்கில் பாருங்கள் இந்த லிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன எல்லா விதமான சர்டிஃபிகேஷனுக்கும் ஒரு கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த சர்டிஃபிகேஷன் டைப்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஜீடப்பில் ஒரு வீடியோ இருக்குது அதையும் மறக்காமல் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இந்த லிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன் யார் யாருக்கு என்னென்ன விதமான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்றத ரொம்ப கிளீன் எக்ஸ்பிளைன் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம எப்படி ஏடபிள்யூஎஸ் எக்ஸாமை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அசோசியேட்டாக ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கட்டும் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கட்டும் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் ஸோ எந்த ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் எக்ஸாமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஏடபிள்யூஎஸ் டாட் ட்ரைனிங் அப்படின்ற போர்ட்டலுக்கு போங்க ஸோ இதுதான் அவங்க சர்டிஃபிகேஷன் அக்கௌண்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுற போர்ட்டல் சர்டிஃபிகேஷன் எப்படி என்ரோல் பண்ணணும் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எப்படி பேமெண்ட் பண்ணணுன்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஜீடோ போட பேஜில் இன்னொரு வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ மறக்காமல் பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஏடபிள்யூஎஸோட ரீடேக் பாலிசி என்ன எந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கட்டும் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா அதோடய ரீடேக் பாலிசிஸ் என்ன ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸாமில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆனாலும் சரி நீங்கள் ஃபோர்டீன் டேஸ் வெயிட் பண்ணணும் திருப்பி அந்த எக்ஸாமை ரீடேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு ஒரு எக்ஸாம் அட்டம்ட்டுக்கும் நீங்கள் ரீடேக் பண்ணி எழுதும்போது ஃபுல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரைஸையும் நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஒரு வாட்டி நீங்கள் பே பண்ணுற காசு வந்து ஒரு அட்டம்ட்டுக்கு தான் வேலிடு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்களோட எக்ஸாம் ரிசல்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட எக்ஸாம் ரிசல்ட் எதில் வரும் எப்படி வரும் அதை எப்படி பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு பிஎஸ்ஐ எக்ஸாம் சென்டர்லேயோ இல்லை பியர்சன் எக்ஸாம் சென்டர்லேயோ எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முடித்த அடுத்த செகண்டே வந்து உங்களோட டெஸ்டிங் மிஷினில் சர்டிஃபிகேஷன் வராது பட் பாஸாக ஃபெயிலான்ற கன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ஸோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வரும் ஸோ உங்களோட ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க பாஸாக ஃபெயிலான்ற கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இமெயில் வழியாக சர்டிஃபிகேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு எந்த இமெயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த இமெயிலில் வரும் ஒரு டூ டு ஃபைவ் பிஸ்னஸ் டேஸில் உங்களோட சர்டிஃபிகேஷன் ஏடபிள்யூ சர்டிஃபிகேஷன் அக்கௌண்ட்டில் வந்து உங்களோட பிடிஎஃப் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் எக்ஸாமை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி அதை ரீஷெடியூல் பண்ண முடியுமா வேறு எதாவது டேட்டுக்கு மாற்ற முடியுமா வேறு எதாவது டெஸ்டிங் சென்டருக்கு நம்ம ரீஷெடியூல் பண்ண முடியுமான்றதை பற்றி இந்த கொஸ்டினில் நான் பார்க்க போகிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கட் ஆஃப் டைமுக்குள்ளே நீங்கள் ரீஷெடியூல் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நவம்பர் செவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் த்ரீ பிஎம் கூட சென்ட்ரலில் நீங்கள் எக்ஸாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அதை ரீஷெடியூல் பண்ணோம்
பாட்டம் ரைட் கார்னரில் உங்களோட வேலிடேஷன் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஆர்எல் நான் கீழே போட்டிருக்கேன் அந்த யூஆரில் போயிட்டு உங்களோட வேலிடேஷன் நம்பரை போட்டிங்கன்னா உண்மையிலே சர்ட்டிஃபைடாக இல்லையான்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனலோ இல்லை ஸ்பெஷாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷனோ முடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்டாக எக்ஸாமுக்கு நம்ம முடிச்சிருக்கணுமா ஒரு அசோசியேட் லெவலோ இல்லை ப்ராக்டிஷனர் லெவலோ அப்படின்றத கொஸ்டின் தான் இது ஸோ அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் முன்ன வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு அசோசியேட் லெவல் சர்டிஃபிகேஷனோ இல்லை ப்ராக்டிஷனர் லெவல் சர்டிஃபிகேஷனோ முடிச்சிருக்கணும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவல் அட்டம் பண்ணணும்னா இல்லை ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி லெவல் எக்ஸாமினேஷன் அட்டம் பண்ணணும்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து ஏடபிள்யூஎஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்டை ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ரொஃபஷனல் லெவலோ இல்லை ஸ்பெஷாலிட்டி லெவல் எக்ஸாமோ பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன் ஃபேக்ஸ் பற்றி நிறைய நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பார்ட் டூ அப்படின்ற வீடியோவில் ஸோ அந்த வீடியோவில் மீதி இருக்க கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்ப்போம் தேங்க்யூ